nouvelles stratégies de psychologie de l'achat s'inscrivent dans une nouvelle forme de storytelling. Traditionnellement, il consiste à raconter l'histoire de la marque ou à recourir à des personnalités pour incarner l'image de marque dans le but de faciliter le processus d'identification. Le neuromarketing ou la neuromercatique est l'application des neurosciences cognitives au marketing et à la communication. Ces disciplines émergentes cherchent à mieux comprendre, prédire ou modifier les émotions, choix, goûts, aversion et comportement des consommateurs grâce à l'identification des mécanismes neuronaux et des zones cérébrales activées ou désactivées lors d'un acte de choix d'achat, raisonné ou impulsif, ou face à une publicité, un emballage, une page internet, etc. Nous avons analysé ce phénomène dans le premier chapitre du livre. Expérience réalisée sur le petit Albert par John Broadus Watson. Le cas du petit Albert, réalisé en 1920 et présenté dans une vidéo disponible sur Internet, représente un des travaux les plus célèbres de J.B. Watson. Le but de cette expérience était d'appliquer les récentes découvertes sur le conditionnement classique à l'étude de la peur chez un enfant de 11 mois, description du protocole. Dans un premier temps, Watson présente à l'enfant une souris et constate que l'enfant n'a pas peur. La souris constitue alors un stimulus neutre, SN. Ensuite, le chercheur associe le stimulus neutre, la souris, à un bruit violent. Le stimulus inconditionnel, SI, qui suscite une réaction de peur, réponse inconditionnelle chez l'enfant. Watson répète cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que le stimulus neutre, appelé à présent stimulus conditionnel, entraîne une, euh, une réponse conditionnelle. En d'autres termes, l'enfant qui a associé la souris et le bruit qui lui fait peur, pleure dès qu'il voit une souris. Cette peur va peu à peu se généraliser à l'ensemble des animaux. Watson voit dans l'expérience réalisée avec cet enfant un moyen d'expliquer la naissance des phobies, en effet à partir d'une expérience traumatique associant un stimulus neutre à un stimulus angoissant. Le sujet va associer ce stimulus à la peur et développer une phobie. Par la suite, la phobie va se généraliser à l'ensemble des stimuli qui ressemblent au stimulus d'origine. À cette première expérience, Watson voulait en faire une seconde qui avait pour but de désensibiliser le pauvre Albert de sa peur des animaux. Le problème est que la mère de l'enfant, constatant que son fils était devenu complètement phobique des animaux, décida d'arrêter l'expérience. L'expérience de Milgram prouve la soumission à l'autorité. Ce qui par le passé pouvait être des autorités diverses finit par se rassembler sous la technologie. Il n'y a plus d'esprit critique, il ne, reste, il ne reste que la pensée universelle menant droit vers un emprisonnement. C'est par les études gravitant dans le champ des sciences cognitives que l'acceptation du transhumanisme et du posthumanisme se fera. Un bon exemple de ce piratage mental est le travail produit par Lucien Cerise, notamment au travers de son livre « Neuropirates, réflexion sur l'ingénierie sociale ». Lucien Cerise est un ancien gauchiste qui avait également adhéré au transhumanisme avant de retourner sa, euh, retrou, retrouver sa conscience sur les actions menées qui allaient contre sa personne. Il revient notamment sur ce côté gauchiste oligarchique qui doit fabriquer le consentement du peuple à sa propre disparition en le convainquant qu'il est le mauvais de la terre, comme si les herbes de la terre étaient les cheveux de notre planète et que nous étions les poux qu'il faut éradiquer. Il parle également de la destruction de notre identité, de la déstructuration de notre société. Il définit le transhumanisme comme étant le projet ayant pour but de modifier la nature humaine durablement au point de nous sortir définitivement de cette condition. Le plus célèbre des behavioristes, B.F. Skinner, de l'université Harvard, a appelé de ses voeux une technologie du comportement parce que nous avons besoin de réaliser de grands changements dans, le, dans les comportements humains. Quelques années auparavant, un groupe de ses disciples, essayant de décrire ce qu'est l'ingénierie du comportement, expliquait « Nous pouvons mettre en place des techniques capables de produire en masse des êtres humains supérieurs. Nous disposons d'une technologie suffisante pour obtenir le type de comportement que nous désirons. » Il faut savoir que Aldous Huxley, auteur du roman « Le meilleur des mondes », se réfère à West de nombreuses fois dans ses ouvrages. En 1953, il a écrit que West effectuait des recherches sur l'hypnotisme et sur la mescaline. Plus tard, en 1961, il rapportait que West l'avait informé qu'il faisait alors des expériences sur la privation sensorielle et qu'il profitait des équipements les plus avancés. Le savoir obtenu par ces expériences horribles, ainsi que de milliers d'autres, est appliqué au contrôle de la pensée aujourd'hui. Les neurosciences sont les études scientifiques du système nerveux, tant du point de vue de sa structure que de son fonctionnement. Depuis l'échelle moléculaire jusqu'au niveau des organes comme le cerveau, voire de l'organisme tout entier. 
Le champ de la recherche en neurosciences est un champ transdisciplinaire. La biologie, la chimie, les mathématiques, la bioinformatique ainsi que la neuropsychologie sont utilisés en neurosciences. L'arsenal conceptuel et méthodologique des neurosciences va de pair avec une diversité d'approches dans l'étude des aspects moléculaires, cellulaires, développementaux, neuroanatomiques, neurophysiologiques, cognitifs, génétiques, évolutionnaires, computationnels ou neurologiques du système nerveux. Les neurosciences sont souvent présentées sous l'angle des neurosciences cognitives, tout particulièrement les travaux utilisant l'imagerie cérébrale. Certaines applications des neurosciences cognitives peuvent être, peuvent être employées en économie, finance, marketing, droit et intelligence artificielle. Depuis son origine, l'histoire des neurosciences a été dominée par l'étude des neurones, alors que le cerveau est composé de deux grandes populations cellulaires, neurones à 50% et cellules gliades, euh, gliales, à 50%. Les cellules gliales, cette autre moitié du cerveau, jouent en réalité un rôle essentiel dans le fonctionnement cérébral et les comportements qui en résultent. Le connexionnisme est une approche utilisée en sciences cognitives, neurosciences, psychologie et philosophie de l'esprit. Le connexionnisme modélise les phénomènes mentaux ou comportementaux comme des processus émergents de réseaux d'unités simples interconnectés. Le plus souvent, les connexionnistes modélisent ces phénomènes à l'aide de réseaux de neurones. Il s'agit d'une théorie qui a émergé à la fin des années 1980 en tant qu'alternative au computationalisme, Putnam, Fodor, etc., alors dominant. Le connexionnisme est un courant de, re de recherche assez vaste qui, qui constitue une voie originale dans l'étude des phénomènes cognitifs. Les modèles connexionnistes utilisent ce, qu appelle, ce que l'on appelle des réseaux de neurones formels ou réseaux neuromimétiques dont l'organisation et le fonctionnement rappellent à un certain niveau d'abstraction les systèmes neuronaux physiologiques dans le but de simuler des comportements de type de ceux que l'on observe en psychologie expérimentale. Ainsi, ces modèles cherchent à faire le lien entre le fonctionnement du cerveau et celui de l'esprit en proposant des mécanismes plausibles du point de vue neuro neurophysiologique qui pourraient expliquer certains aspects de la cognition humaine. Ce champ de recherche aux frontières de l'intelligence artificielle et de la modélisation en neurophysiologie et en physiologie et en psychologie a suscité beaucoup d'intérêt depuis la fin des années 80, où il est apparu comme une alternative bienvenue à la modélisation classique en sciences cognitives fondée sur, la mo sur le modularisme et le calcul symbolique. L'intelligence artificielle fait également partie des sciences cognitives. J'ai commencé par le dernier point des NBIC, car selon moi, c'est le plus important et c'est lui qui rend possible le reste. Un des plus une des plus anciennes traces du thème de l'homme dans la machine date de 800 avant notre ère en Égypte. La statue du dieu Amon levait le bras pour désigner le nouveau pharaon parmi les prétendants qui défilaient devant lui, puis elle prononçait un discours de consécration. Les Égyptiens étaient probablement conscients de la présence d'un prêtre actionnant un mécanisme et déclarant les paroles sacrées derrière la statue, mais cela ne semblait pas être pour eux contradictoire avec l'incarnation de la divinité. Vers la même époque, Homère dans l'Iliade, 18, 370 à 421, décrit les automates réalisés par le dieu forgeron Héphaïstos, des trépieds munis de roues en or capables de porter des objets jusqu'à l'Olympe et de revenir seuls dans la demeure du dieu ou encore deux servantes forgées en or qui l'assistent dans sa tâche. De même, le géant de bronze Talos, gardien des rivages de la Crète, était parfois considéré comme une œuvre de dieu. Vitruve, architecte romain, décrit l'existence entre le IIIe et le 1er siècle avant notre ère d'une école d'ingénieurs fondée par Stécipius à Alexandrie et concevant des mécanismes destinés à l'amusement tels des corbeaux qui chantaient et ronds l'ancien décrit dans son traité automate un carrousel animé grâce à la vapeur et considéré comme anticipant les machines à vapeur. Les automates disparaissent. Ensuite, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on a prêté à Roger Bacon la conception d'automate douée de la parole, en fait probablement des mécanismes simulant la prononciation de certains mots simples. Léonard de Vinci a construit en 1515 un automate en forme de lion pour amuser le roi de France, François Ier. Gio Battista, Aleotti et Salomon de Cos, eux, ont construit des, oise des oiseaux artificiels et chantant des flûtistes mécaniques, des nymphes, des dragons et des satyres animés pour égayer des fêtes aristocratiques, des jardins et des grottes. René Descartes, lui, aurait conçu en 1649 un automate qu'il qui appelait « Ma fille Francine 
Il conduit par ailleurs une réflexion d'un modernisme étonnant sur les différences entre la nature des automates et celle d'une part des animaux, pas de différence, et d'autre part celle des hommes, pas d'assimilation. Ces analyses en font le précurseur méconnu d'un des principaux thèmes de la science-fiction, l'indistinction entre les vivants et l'artificiel, entre les hommes et les robots, les androïdes ou les intelligences artificielles. Jacques de Vaucanson a construit en 1738 un canard artificiel de cuivre doré qui boit, mange, cancane, barbote et digère comme un vrai canard. Il était possible de programmer les mouvements de cet automate grâce à des pignons placés sur un cylindre gravé qui contrôlait des baguettes traversant les pattes du canard. L'automate a été exposé pendant plusieurs années en France, en Italie et en Angleterre et la transparence, transparence de l'abdomen permettait d'observer le mécanisme interne, le dispositif permettant de simuler la, la digestion et d'expulser une sorte de bouillie verte fait l'objet d'une controverse. Certains commentateurs estiment que cette bouillie verte n'était pas fabriquée à partir des aliments ingérés mais préparés à l'avance. D'autres estiment que cet avis n'est fondé que sur des imitations de canards de Vaucanson. L'incendie du musée de, Ninji, euh, de Nijni Novgorod en Russie vers 1879 a détruit cet automate. Source. Til Production, un peu d'histoire, archive sur automateboîtemusique.com Consulté le 27 janvier 2019. Le terme intelligence artificielle créé par John, John McCarthy est souvent abrégé par le sigle IA ou AI en anglais par Artificial Intelligence et est défini par l'un de ses créateurs, Marvin Lee Minsky, comme la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. On y trouve donc le côté artificiel atteint par l'usage des ordinateurs ou de processus électroniques élaborés et le côté intelligence associé à son but, d'imiter le comportement. Cette imitation peut se faire dans le raisonnement, par exemple dans les jeux ou la pratique des mathématiques, dans la compréhension des langues naturelles, dans la perception visuelle, interprétation des images et des scènes auditives, compréhension du langage parlé ou par d'autres capteurs dans, le co dans la commande d'un robot dans un milieu inconnu ou hostile. Historiquement, l'idée d'intelligence artificielle semble émerger dans les années 1950 par Alan Turing. Se me demande si une machine peut penser. Dans l'article Computing Machinery on Intelligence, Mind, octobre 1950, source. Euh, republié dans Collected Works of A.M. Turing, Volume, Mechanical Intelligence, édition d'Arel, INSEE. ISBN 978-0-444-880-58-1 Turing explore ce problème et propose une expérience maintenant dit test de Turing visant à, proposer, à trouver à partir de quand une machine deviendrait consciente. Il développe ensuite cette idée dans plusieurs forums dans la conférence « L'intelligence de la machine, une idée hérétique ». Source Conférence Intelligent Machinery, a Heretical Theory, donnée à la Société 51 à Manchester. Archive, turingarchive.org. Dans la conférence qu'il donne à la BBC, troisième programme, le 15 mai 1951, les calculateurs numériques peuvent-ils penser Source. Can Digital Computer Think Archive, turingarchive.org Ou la discussion avec M.H.A.Newman, Sir Geoffrey Jefferson et R.B. Braithwaite, les 14 et 23 janvier 1952, sur le thème « Les ordinateurs peuvent-ils penser ?» Source Can Automatic Calculating Machines Be Said to Think Archive, turingarchive.org Une autre origine probable est la publication en 1949 par Warren Weaver d'un mémorandum sur la traduction automatique des langues qui suggère qu'une machine puisse faire une tâche qui relève typiquement de l'intelligence humaine. La genèse de l'intelligence artificielle se situe en 1956 lors de la fameuse conférence de Dartmouth au cours de laquelle des scientifiques qui étudiaient la théorie des automates introduite par Alan Turing une vingtaine d'années auparavant se sont mis à penser qu'ils pouvaient recréer dans des machines 
les mécanismes du cerveau humain. Les objectifs de la conférence avaient été formulés en ces termes. Nous proposons qu'une étude de deux mois sur l'intelligence artificielle soit menée pendant l'été 1956 au Dartmouth College à Hanovre, New Hampshire. L'étude qui s'intéressera à chaque aspect de l'apprentissage ou à toute autre caractéristique de l'intelligence décrira avec précision toutes les étapes qu'une machine pourra alors simuler. On tentera de trouver un moyen pour que les machines utilisent le langage, forment des abstractions, des concepts et résolvent des abstractions, des concepts et résolvent des problèmes qui sont maintenus, ré, euh, maintenant réservés aux humains. Nous pensons que des avancées significatives peuvent être réalisées sur un ou plusieurs de ces problèmes si un groupe de scientifiques soigneusement sélectionnés y travaille ensemble pendant tout l'été. À très bientôt pour une prochaine vidéo.